नमस्कार आदाब क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए सीजन में आप सबका स्वागत है निकल रहा हूँ मेरे पीठ पीछे तुम खिसक मचाना क्या साहब आप भी ललित की चुगली पे यकीन कर लेते हो ओए चुप कर मुझे सब पता है और सुन ललित आठ बजे आएगा तब तक गोदाम का ख्याल रखना ये भी कोई कहने की बात है साहब सिक्योरिटी गार्ड मोहन जयसवाल सालों से उस गोदाम की रखवाली करता आ रहा था पर उस दिन गश्त लगाते वक्त उसने जो देखा वो दृश्य उसने पहले कभी नहीं देखा था इस चौंकाने वाली घटना का अंजाम कई जिंदगियां भुगतने वाली थी ठीक दूसरे दिन 16 जून को पास के शुक्ला परिवार के घर में एक भयंकर भूचाल आया ये केस है धौला कुंज जिला जबलपुर मध्य प्रदेश का माला तू भी चलना थोड़ी शॉपिंग कर लियो तुझे जो चाहिए वो ले लियो मुकेश ने तेरे लक्ष्मण भैया को पैसे दिए तेरी शॉपिंग कराने के लिए अरे भाभी सच में मूड नहीं है मैं अभी नहीं थोड़े दिन बाद शॉपिंग करूंगी और खूब शॉपिंग करूंगी और तब लक्ष्मण भैया से कहूंगी कि नो कंजूसी अरे कोई कंजूसी नहीं करेगा बाबा तो अभी तो चल बाद में फिर शॉपिंग कर लेना अरे बुआ क्या नटक है आपका मूड वूड का चलो ना आइसक्रीम खाएंगे मजा उठाएंगे अरे भैया सच में मूड नहीं है सीधा सीधा बोलना की तेरी प्लानिंग है के साथ फोन पे लंबी लंबी बात करने की <laughs> मैंने सुबह ही बात कर ली है अच्छा बाबा अगर तुझे नहीं जाना है तो मत जा लेकिन कम से कम ये तो बता दे चाहिए क्या बिना ऑर्डर तो दे देगी अरे क्यों मेरी ज्वेलरी है तो मैं खुद ही ऑर्डर दूंगी ना अच्छा बाबा जैसी तेरी मर्जी हम तो चले योगिता के लिए भी कुछ लेना है चलो हाँ। लेट हो जाएंगे
कदम नहीं उठाना चाहती थी पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं और क्या करूं मैं आप लोगों के खिलाफ नहीं जा सकती पर मुझे ये मालूम है कि जो मेरी लाइफ में होने जा रहा है मैं उससे कभी खुश नहीं रहूंगी काश मैं आपको ये बात बता पाती काश आपको समझा पाती कि मुझे लाइफ से क्या चाहिए और क्या नहीं आई एम सॉरी मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूं और प्लीज योगिता दीदी की इसमें कोई गलती नहीं है उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था ना ही जीतू जीजू से इस बारे में बात की थी मैंने और हाँ इसमें मुकेश का तो कोई कसूर नहीं है सब लोगों को फिर से सॉरी आप सबकी माला योगिता क्या हो तो कुछ बोलो माला ने कर लिया क्या क्या भाभी क्या बोल रहे हैं आप चिट्ठी छोड़िए शादी नहीं नहीं कर रहे क्या माला ने वाकई खुदकुशी कर ली थी क्या यह हादसा बिल्कुल वैसे ही हुआ था जैसा कि सामने रखा गया था जब यह कहा जाता है कि क्राइम रेट हाई है बहुत हाई है तब इस बात का गहरा अध्ययन करना जरूरी हो जाता है कि लोगों की मानसिकता का स्तर कितना नीचे जा चुका है वो सिक्योरिटी गार्ड मोहन जायसवाल जिसने इस हादसे के ठीक एक दिन पहले कुछ देखा था गोदाम में आखिर सिक्योरिटी गार्ड मोहन जायसवाल ने उस दिन क्या देखा था गोदाम में और वो उस बारे में क्या करने की सोच रहा था पापा का फोन अब भी स्विच ऑफ आ रहा है। भी क्या ड्यूटी इनकी परसों से गए अब तक खबर नहीं वहाँ रुकने के बारे में कुछ बोला था पापा ने आपको मुझे तो कुछ नहीं बोला मैं अभी जाकर अमन सेठ से बात करता हूँ उन्हें ही पता होगा सब देखो तब पापा ऐसी डबल ड्यूटी करवाते रहते हैं अरे राघव कहा है तेरे पापा कल परसों दोनों दिन ड्यूटी पर भी नहीं है फोन भी बंद है तभी तो ठीक है मैं तुझे फोन ही लगाने वाला था अरे राघव मैं भी दो दिन से घर नहीं गया हूँ तेरे पापा की वजह से तो पापा है कहा पंद्रह तारीख से पापा घर नहीं आए पंद्रह को जब मैं घर जा रहा था मैंने साफ उससे बोला था की ललित के लौटने तक जाना नहीं कही मैं भी बराबर आ गया था टाइम पे अपनी ड्यूटी पे और रोज की तरह ना ही वो सीट पर थे और ना ही गश्त पे थे पता नहीं एक पांच मिनट ज्यादा रुकने में क्या जाता है मोहन भाई का आम चोरी की हद है ये आदमी डंडा भी सही जगह पे रख के नहीं जाते दो दिन में कितनी बार फोन लगा चुका हूँ हर बार स्विच अप बता रहा है क्या माजरा क्या है यही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ मन से पंद्रह तारीख से पापा घर नहीं आए फोन भी ऑफ आ रहा है उनका टीवी कर कहीं चले तो नहीं गए क्या बोल रहे हैं सेठ आप आज तक कभी किया है पापा ने ऐसा तुझे डंडा यही पड़ा मिला था जी सर इस कमरे में क्या है ऐसा नहीं है सर हमेशा खाली पड़ा रहता है ड्यूटी की टाइमिंग्स क्या है मोहन जायसवाल सुबह आठ से शाम आठ और ये ललित शाम आठ से सुबह आठ लेकिन सर मोहन भाई आठ बजे के पहले ही हमेशा निकल जाते थे मेरे आने से पहले ही ये सेठ जी से मैंने कितनी बार शिकायत की आप पूछ लीजिए इनसे आठ बजे की ड्यूटी होती है कभी साढ़े आठ कभी साढ़े नौ कभी दस बजे आते फिर घूम फिर के मुझे ओवर टाइम ड्यूटी करनी पड़ती है पर सर ऐसा कभी नहीं हुआ कि पापा घर ना आए चाहे जल्दी निकलते हो काम से या लेट पहुँचते पीते थे नहीं कभी कभार पीते ललित क्या जानता है तू कहा मोहन जयसवाल मुझे क्या पता मैं जब यहाँ आया तो मोहन भाई यहाँ पर नहीं थे और वो डंडा यहीं पड़ा हुआ था अब जरा मेरे साथ आइए कुछ बात करनी सर प्लीज कुछ कीजिए सर मेरी माँ की हालत बहुत खराब है सर देखो तुम चिंता मत करो हम तुम्हारे पापा को ढूंढ लेंगे तब तक एक काम करो अपने सारे जान पहचान वालों से रिश्तेदारों से पूछताछ करो लेकिन सर मेरी माँ देखो 
हम भी अपने लेवल पे ढूंढेंगे चिंता मत करो अमन जी अब हमारे साथ थाने तक चले हेलो ले आ क्या सुन देख मेरे लौटने तक कहीं जाना नहीं जी सर जी देखा मैंने किस तरह आप देख रहे थे ललित उस पर कोई शक है ऐसे शक तो नहीं है पर कैसे कहूं समझ नहीं पा रहा सीधे सीधे साफ साफ बताइए किस बात का शक है ललित मेरे पास एक महीने पहले एक ऑफर लेकर आया था हाँ ललित क्या बात है सेठ जी वो मोहन भाई पूरा एक घंटा लेट आए आज हाँ हो गया लेट तो क्या हुआ तो तेरे बाप का क्या जाता है ये क्या तरीका है बात करने का मोहन भाई तो और कौन सा तरीका तेरे से बात करने का भाई अरे एक घंटा बहुत होता है मैं कुछ बोलता नहीं तो आप उसका फायदा उठाते हो हो गया लेट जो उखाड़ना उखाड़ ले घर जा अपनी बीबी के पल्ले में घुस जा समझा तू मैं उससे बात करूंगा कि तमीज से पेश है बात सिर्फ तमीज की नहीं है सेठ जी और ना ही लेट आने की है आदमी बुढ़ा हो गया कल को कोई गोडाउन में घुस गया तो क्या कर लेगा वो आपने भी उसे बेकार में रख रखा है सेठ जी ललित देख मुझे मत सिखा क्या सही है और क्या गलत है चल जा अब जो कहने आया था वो तो कह दूं। अब और क्या कहना था सेठ जी मेरा एक मेरा भाई है नानू वो धनबाद में चौकीदारी कर चुका है बड़ा ही तगड़ा बंदा है सेठ जी आप ये मोहन भाई को रिटायर कर दो उनको दस हजार देते आयो और ये आठ हजार में ही मान जाएगा और हम दोनों मिलकर एकदम परफेक्ट चौकीदारी कर लेंगे यही कहना था प्रस्ताव फायदे का है मालिक दो बज भी जाएंगे और दोनों चौबीस घंटे अच्छे से ड्यूटी भी कर लेंगे मुझे किसे रखना है और किसे निकालना है ये मैं तय करूंगा और आइंदा से ऐसा ऑफर लेकर मत आना तो मोटा मोटा आप ये कहना चाहते हैं कि ललित ने मोहन के साथ कुछ कर दिया देखिए सर मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा लेकिन दो बातें एक तो ऐसा नहीं है कि डबल शिफ्ट नहीं लगती दोनों की हो जाती है कभी कभार लेकिन पूरे दो दिन और दो रात ड्यूटी हो ऐसा होता तो नहीं है वैसे और दूसरी बात मोहन जी घर भी नहीं पहुँचे और दो दिन ड्यूटी पर भी नहीं आए और ये बात मुझे ललित के बच्चे ने बताई नहीं वो तो राघव ने आकर बताया मुझे वो क्या है ना कि रोज रोज में गोदाम जाता भी नहीं अच्छा क्या अमन जी जो आपने ये सब हमें बता दिया दीपक अमन जी के गोदाम जाओ और इस वॉचमैन ललित को उठा जी सर सेठ पापा को कुछ हुआ तो नहीं है ना देख राघव मुझे भी चिंता है लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कुछ नहीं होगा अब देख पुलिस वाले लगे हैं कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ठीक है सुनो मैंने विनय भाई साहब को एक लाख रुपए दिए कैश तुम्हारी ज्वेलरी के लिए एक लाख एक लाख में तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी तक नहीं आएगी और मैं बेवकूफ डायमंड वायमंड के बारे में सोच रही थी अरे बाप रे मतलब शादी से पहले कंगाल करने का इरादा है तुम्हारा तो ना करो ना शादी अभी तो सिर्फ इंगेजमेंट हुई है अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं कैंसिल कर सकते हो मतलब एक डायमंड के लिए तुम शादी कैंसिल कर दो डायमंड चाहिए ना तुम्हें अगले हफ्ते डायमंड मिलेगा तुम मेरा भोपाल का एक ट्रिप लग रहा है आप बहुत अच्छा ज्वेलर दोस्त है मेरा अरे अरे मैं तो मजाक कर रही थी अब भाई तुम मजाक कर रही थी लेकिन मैंने तो प्यार किया और प्यार कोई मजाक नहीं है अब डायमंड बनाने से कोई नहीं रोक सकता आप कब और कैसे हम पर इतने लट्टू हो गए हमें तो पता ही नहीं चला अब भाई ये तो मुझे भी नहीं पता तुम अपनी सहेली के साथ स्कूल से लौटा करती थी और मैं भी विदाउट फेल तुम्हें देखने के लिए पहुँच जाया करता था मतलब मुझ पे नजर रखी हुई थी अब नजर तो रखनी ही पड़नी थी ना शादी जो करनी थी वैसे मैं तो तुम्हें सिर्फ देखता था बाद में भैया भाभी से बात की तुम्हारा हाथ मांगा और तुमने भी ओके बोल दिया हमें भी आप इतने बोरिंग नहीं लगे ओहो बड़े काइंड है जी आप बड़े काइंड है तुम्हें आज जाके जो भी खरीदना खरीद लो बाद में हम दोनों साथ में चलेंगे दिल तो तुमने लूट ही लिया है जेब भी अच्छे से लूट लिया कोई कसर मत छोड़ना हमें कोई आइडिया नहीं था कि माला दुखी थी 
नहीं भैया माला किसी भी एंगल से दुखी नहीं थी सुबह ही तो हमारी बात हुई थी अच्छे खासे मूड में थी वो शादी नहीं करनी थी तो बोल सकती थी मुझे बहुत खुलकर बात होती थी हमारे बीच खुश खुश नहीं थी कि बात में मान ही नहीं सकता संभालो खुद को अपने खातिर नहीं तो अपने बच्चे के खातिर भाभी ऐसा क्या कहा जा रहा था उसे सर क्या रिपोर्ट नील सर भोला कुंज और आसपास के सभी ठेकों पर पता किया पर कहीं से भी कुछ भी मोहन के बारे में पता नहीं चला और ना ही कोई टिप मिली जबलपुर सिटी में भी फोटोज और डिटेल्स भेज दी है सर लगता नहीं उसे तोड़कर कुछ निकलेगा मेरे मुंह से अभी तक जो कुछ भी निकला है बस उतना ही था मेरे अंदर पंद्रह जून को जब मैं ड्यूटी पर आया तो मोहन भाई ड्यूटी पर नहीं थे और ये बात भी सही है साहब मैं अमन सेठ के पास गया था अपने भाई को ड्यूटी पर लगवाने के लिए मोहन भाई की जगह पे और एक बात बता देता हूँ साहब ये मोहन भाई भी ना कोई दूध के धुले नहीं थे तो बता दूध कहाँ और कैसे फटा था जो जानता है सब बता दे लल ये कमरा हमेशा खाली रहता जी साहब सर मेरा सारा माल यहीं रहता है और यहीं से सीधा ट्रांसपोर्ट हो जाता है ये दरवाजा क्या है सर ये वही खिड़की वाला कमरा है यहाँ कुछ स्टोर तो होता नहीं है तो इसलिए बंद रहता है सर ललित को डंडा यही मिला था जो मोहन जैस वाला इस्तेमाल करते सर ललित ने बताया तो यही था ये खड़की हमेशा खुली रहती है सर ऐसे मैंने कभी ध्यान नहीं दिया अच्छा ये ललित बता रहा था कि मोहन जायसवाल कुछ टेढ़े किस्म के आदमी सर मैं उन्हें टेढ़ा तो नहीं कहूँगा पर हाँ लड़ाकू किस्म के अब उम्र भी हो गई है और फिर मेरे यहाँ मेरे पिताजी के समय से काम कर रहे किन किन लोगों से झगड़ा हुआ था ऐसे कुछ खास नाम तो नहीं जानता पर एक होता है ना कुछ कह नहीं सकते कब भड़क जाए कब कुछ बोल दें अच्छा मोहन जायसवाल की पहले भी कोई हिस्ट्री इस तरह की मतलब बिना बताए घर से जाने की नहीं सर ऐसा कभी कुछ सुना तो नहीं साहब ये ललित वर्मा के खिलाफ तो कोई क्रिमिनल हिस्ट्री मिली नहीं लेकिन जो ये मोहन जायसवाल है इस पर मर्डर चार्ज था क्या ढोला कुछ गाँव का एक लोकल पुलिस थाना है और लगभग छह साल पहले मर्डर के सिलसिले में अंदर किसका मर्डर एक पड़ोसी था भीकू गुप्ता पानी को लेकर रोज झगड़े होते थे हमारे इस भीकू की जोड़ी रोज मेरे पाइप से पानी चुराती थी तो बच जाती थी भीकू से हमारी अब पानी के लिए उसका मर्डर करूंगा क्या जयसवाल चाकू का फेंका तूने अरे चाकू चलाया नहीं तो फेंकूंगा कहां से फेंक तो आप इंस्पेक्टर झूठा जाम लगा रहे मुझ पर आखिरी बार कह रहा हूं मैंने भीकू का मर्डर नहीं किया अब जो उखाड़ रहा उखाड़ लो पुलिस उसके खिलाफ कोई केस बना नहीं पाई तो उसे छोड़ दिया गया लेकिन भीकू गुप्ता का लड़का विक्की विक्की मोहन के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था छोड़ूंगा नहीं मैं तूने जैसे मेरे पापा को मारा था ना वैसे एक दिन तेरे को मार दूंगा मैं। तू मारेगा मुझे की औलाद। सुन कान खोल के 
मैंने तेरे बाप को नहीं मारा लेकिन तेरा बाप एक नंबर का अच्छे चोरा था उसके साथ ऐसा ही होना था तो धर जा वरना तेरा भी ऐसा ही आचर होगा ये विक्की अभी भी वही रहता है मोहन के पड़ोस में नहीं विक्की और उसकी माँ लगभग तीन साल पहले धोला कुछ गाँव छोड़ के चले गए कहा ये तो किसी को पता नहीं है लेकिन मैंने बंदे लगाए हैं उसके पीछे सर कहीं ऐसा तो नहीं ये विक्की लौटा हो बदला लेने के लिए भाई तेरी मौत मोहन जायसवाल जो पिछले छह साल से तेरा इंतजार कर रही है एक एक बॉक्स उठा चेक करो सब जगह अरे सर यहां लाश होती तो बदबू नहीं आती अपना जुर्म छुपाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते अमरलाल जी इस बात का एहसास तो हमें भी है कि मोहन जायसवाल को गायब हुए पांच दिन होंगे तो जिंदा तो नहीं बचे होंगे लेकिन उनकी लाश उनकी लाश जरूर मिलेगी पर यहीं कहीं मिलेगी सिक्योरिटी गार्ड मोहन जायसवाल के मिसिंग केस की तहकीकात शुक्ला परिवार के दर पर पहुंचने वाली थी वही शुक्ला परिवार जहां शादी के कुछ ही दिन पहले माला शुक्ला ने आत्महत्या की थी माला के बड़े भाई लक्ष्मण और विनय का मोहन जायसवाल से क्या ताल्लुक उस दिन गश्त लगाते वक्त मोहन जायसवाल ने गोदाम के कमरे में ऐसा भी क्या देखा था कि तब से मोहन जायसवाल दिखाई नहीं उस रात एक साजिश जन्मी थी एक षड्यंत्र रचा गया था कई अड़चनों को एक साथ पार करने के लिए कई निशानों पर एक ही तीर साधा गया था ये अड़चने किसकी जिंदगी में थी क्या थी रची गई साजिश क्या थी और साजिश रचने वाला कौन था ये सारे सवाल तहकीकात करने वाली पुलिस टीम पर हावी होने जा रहे थे छल का चक्रव्यू पेचीदा था लक्ष्मण शुक्ला और विनय शुक्ला जी सर बड़े लोग हैं साहूकार है गाँव वालों को कर्जा देते हैं पापा ने माँ के जेवर गिरवी रखे थे उनके पास पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारे पापा का गायब होना कुछ खटक रहा तुम्हारे पापा बिकू गुप्ता के मर्डर केस में भी अरेस्ट हुए थे ना छूट भी गए थे उन्हें फंसाया जा रहा था कौन फंसा रहा था पता नहीं लेकिन सर मुझे शक है शुक्ला बंधुओं पर उन्होंने दो हफ्ते पहले पापा को धमकी दी थी बस बस इतना शोर क्यों कर रहे हो अरे मेरी जोरू के गहने तो है गिरवी तुम्हारे पास जेवर बेच के तीस भी नहीं आएंगे कर जो तुमने दो लाख का ले रखा है एक साल का बोल के तुमने पैसे लिए थे लेकिन पूरे दो साल हो गए हैं। सूद का एक पैसा तक नहीं आया नहीं आया क्योंकि कमाई नहीं हुई है विनय जी ऐसा भी नहीं हम कोशिश नहीं करते खर्चे भी तो इतने हैं। और हमारे खर्चे नहीं है तू तक देने की औकात नहीं तुम लोगों की तो कर्ज लेते क्यों एक महीने की आखिरी मोहलत दे रहे घर बेचो है जो बेचना है बेचो असल रकम और सूद दोनों लौटा देना एक महीना जाया जाएगा हो ना पाएगा नहीं दूंगा जो कर रहा है कर लो रोहन महीना जाया नहीं जाएगा एक महीना इंतजार करें उसके बाद देखना हम क्या क्या करेंगे तुम लोग जो कर रहे हो ना वो हम भी कर सकते हैं ये मत समझना कि तलवार सस्ती है तो धार नहीं होगी चलो यहाँ से निकलो सर धमकी तो मोहन जायसवाल ने हमें दी थी हम कुछ क्यों करेंगे उसके साथ वो आप लोगों के पैसे जो नहीं लौटा रहा था और धमकी तो आप लोगों ने दी थी उस एक महीना इंतजार करेंगे उसके बाद देखना हम क्या क्या करेंगे सर अगर लेनदार देनदार को मार देगा तो फायदा क्या होगा पैसे तो नहीं मिलेंगे ना वापस सुकून तो मिलेगा बड़ास तो निकलेगी और ये पहली बात तो नहीं होगा कि कर्ज ना लौटाने पर हत्या कर दी गई अगर ऐसा कुछ होता तो हम उसे एक महीने की मोहलत और क्यों देते खरी तो हमें आप लोगों से मालूम पड़ रहा है 
कि मोहन लापता हो चुका है सर मोहन के बच्चे ने कई लोगों से पैसे उधार लिए हुए थे और लौटा नहीं रहा था वो सबको एक साथ गुमराह करने के लिए ये गायब होने का ढोंग कर रहा होगा यहाँ पे काम कीजिए हमारे सरपंच धर्मेंद्र जी से बात कीजिए वो आपको बताएंगे कि मोहन जायसवाल चीज क्या है देखिए दरोगा साहब पूरा धौला कुंज हैरान है कि मोहन ऐसे कैसे गायब हो गया क्या आपको लगता है कि मोहन खुद से कहीं भाग गया और अब बेटा ड्रामा कर रहा है गायब होने का शुक्ला बंधुओं पर इल्जाम लगाने का होने को तो कुछ भी हो सकता है साहब जब भिगु गुप्ता का मर्डर हुआ था तब विक्की ने जयसवाल पर हमला किया था तब मेरी विक्की से बात हुई थी समझाया था मैंने उसे कि भावनाओं में मत बहना भिको गुप्ता का केस क्लोज नहीं हुआ कभी होते हैं ऐसे कुछ केसेस क्या करें और अब मोहन गायब है सुना है मैंने आदमी था ऐसा जो खुद को गायब करवा सकता ये उसी की कोई चाल होगी सब लोग सही कह रहे हैं कि वो ठेड़ा बंदा था इस शुक्ला बंधु दो लाख के लिए किसी को नहीं मारेंगे मैं तो कहता हूँ किसी भी रकम के लिए नहीं मारेंगे उस तो से साहूकारी करते आ रहे हैं और तो और इस वक्त शुक्ला परिवार में भयंकर शोक है साहब क्यों आपको नहीं पता उसकी बहन के बारे में आप बताइए उस दिन पहले ही उनकी छोटी बहन माला ने खुद को जलाकर आत्महत्या कर ली बेचारी अठारह उन्नीस साल की थी साहब कब हो अभी सोलह तारीख की छोटी बहन माला ने खुद को जलाकर आत्महत्या कर अभी सोलह तारीख समझा नहीं मोहित तुम्हें मोहन के गायब होने और माला के सुसाइड में क्या कनेक्शन दिखता है सर पंद्रह जून को मोहन गायब हुआ और सोलह को माला का सुसाइड दोनों को जोड़ने का लॉजिक क्या है सर मोहन का बेटा राठौर उसने शुक्ला बंधुओं पे आरोप लगाया है दोनों केसेस में कनेक्शन तो बनता है तो इस कनेक्शन को टटोलना भी बनता सर मोहन जायसवाल के फोन रिकॉर्ड आ गए कुछ मिला उसके फोन का आखिरी लोकेशन गोडाउन में ही था पंद्रह जून को पाँच बजकर पैंतालीस मिनट पर फोन स्विच ऑफ हुआ है लेकिन गोडाउन से तो हमें कोई फोन नहीं मिला मोहन के कॉल रिकॉर्ड में कुछ मिला सर उसका आखिरी कॉल मोहन ने अपने बेटे राघव को शाम पाँच बजकर पच्चीस मिनट पर कॉल किया आप आपा अरे राघव बेटा हैंडल मिल गया हाँ सीधे कूद में गिरा समझ अब इन शुक्ला बंधु को ना ऐसा मजाक चखाऊंगा ना तो देखना पापा क्या हैंडल वेंडल की बात कर रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं आप ये राघव पक्का हमसे कुछ छुपा रहा है अपने बाप को छुपा रहा है सर और हमें घुमा रहा है तगड़ी गर्मी देनी होगी इसे सर ये बाप बेटे मिलकर बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं शुक्ला बंधुओं को अंदर करवाओ और अपना सारा कर्ज मिटा दो उठा इस राघव एक मिनट एक मिनट मरी मत सर मरी मत मैंने पापा के फोन कॉल के बारे में नहीं बताया पर सच कहता हूँ सर मेरा यकीन कीजिए वो गायब तो हुए हैं ना सर उनके साथ जरूर कुछ हुआ है सर सर मेरे मेरे तेरे बाप के साथ क्या हुआ तू और तेरा बाप मिलकर हमारे साथ आप मिचोले खेल तेरा बाप खुद कहीं छुप के बैठा हुआ है और तू हमारे पास आया उनकी झूठी कंप्लेट लिखवाने क्यों क्योंकि तो शुक्ला बंधु को फंसाना चाहता सच है ना ये सच नहीं है सर तेरे हिसाब से पंद्रह तारीख की रात को तेरे पापा मोहन गायब हुआ सोलह तारीख का पूरा दिन गया पूरी रात गई सत्रह की सुबह गई और सत्रह की दोपहर को जाके तू अमन के पास जाता है इंक्वायरी कर और सत्रह को ही तू पुलिस के पास आता सर मुझे लगा अमन सेठ ने उन्हें डबल ड्यूटी पे लगा दिया सर देख अभी डबल डंडा पड़ेगा ना तो खुद ब खुद बोलेगा तेरा बाप कहाँ डबल ड्यूटी कर रहा है लगा डबल डंडा तेरे तेरे पापा के साथ फोन पर क्या बात हुई थी बताता हूँ सर सब बताता हूँ साहब उस दिन पापा का फोन आया वो, वो बहुत वो बहुत उत्तेजित टाइप लग रहे थे फोन पर वो कह रहे थे को, कोई हैंडल मिल गया हैंडल जिससे शुक्ला ब्रदर्स को टाइट कर सकते हैं सर वो शुक्ला ब्रदर्स के बारे में कुछ कह रहे थे अरे राघो बेटा हैंडल मिल गया हाँ सीधे कूद में गिराया समझ गोली मत दे रहा गोली नहीं दे रहा हूँ साहब मैं खुद कंफ्यूज हो गया था मुझे खुद कुछ नहीं समझ आ रहा था कि पापा फोन पर क्या कह रहे हैं पापा साफ साफ बोलिए ना क्या हैंडल वैंडल और ये विनय और लक्ष्मण कहाँ से आधम के अरे घर आके सब बताऊंगा बस तू इतना समझ कि विनय और लक्ष्मण का टेटवा हमारे हाथ में जब चाहे दबा देंगे साले जू तक नहीं कर पाएंगे तेरे पापा को क्या हैंडल मिला था शुक्ला बंदों के खिलाफ घर पहुंचते तो बताते ना सर पर वो घर पहुंचे ही नहीं हाँ पर वो फोन पर बहुत उतावले लग रहे थे लेकिन जैसे तू बता रहा है कि तेरे और तेरे पापा के बीच ऐसी बात हुई थी तो शुक्ला बंधुओं के खिलाफ शख्स जाहिर करने के लिए तू दो दिन बाद क्यों आया मुझे तो पहले आना चाहिए था वो पेशेवर साहूकार लोग हैं सर लेकिन बिहेव ऐसे करते हैं जैसे सड़क छाप लोग हो सर वो हर जगह पापा की इंसल्ट करते थे मंदिर पंचायत चौपाल जहां पापा दिखते थे गाली गलोच करते थे थूकम थूक करते थे पापा पर क्या गुजर रही थी सिर्फ मैं जानता था सर इतना गुस्सा था 
इतनी रंजिश थी और तेरे बाप ने फोन करके इतना सस्पेंस पड़ा तब भी तो पुलिस के पास नहीं आया और जब आया तब भी उस कॉल के बारे में नहीं पता मैं बौखला गया था सर मैं भूल गया था ये बात बताने के लिए आप लोगों को एक मिनट एक मिनट तू कह रहा है पंद्रह तारीख की रात को तेरे पापा मोहन गायब हुए और सोलह तारीख को शुक्ला परिवार में माला शुक्ला ने सुसाइड किया क्या कनेक्शन इन दोनों में मुझे क्या पता क्या कनेक्शन है सर मैं सिर्फ अपने पापा को ढूंढना चाहता हूँ प्लीज मेरी हेल्प कीजिए सर उन्हें ढूंढिए सर प्लीज मोहित तुम्हारी थ्योरी में दम तो लगता है पंद्रह जून को गोडाउन में कुछ देखने के बाद मोहन जायसवाल ने अपने बेटे राघव को फोन किया कि उसे विनय और लक्ष्मण के खिलाफ कुछ मिला है और उसी रात मोहन गायब हो जाता है और अगले दिन माला शुक्ला सुसाइड कर लेती है हाँ सर कनेक्शन तो लग रहा है पर माला का सुसाइड वही सोच रहा हूँ क्या कनेक्शन हो सकता है यंग लड़की थी सर खबरी गोविंद की टिप आई माला का सुसाइड गड़बड़ लग रहा है मामला थोड़ा नाजुक है मैडम धोलाकुंज गांव के थाने के इंस्पेक्टर है ओमकार यादव साहब आप मिले उनसे कभी हाँ मिली हूँ क्यों खुलकर बोल अब देखिए कि वो और ये आपके शुक्ला बंधु खास है और जब उनकी बहन माला ने सुसाइड किया उसकी कोई तहकीकत ही नहीं हुई और डायरेक्ट ओमकार साहब ने केस ही क्लोज कर दिया ऐसा कभी कोई करता है क्या कोई कारण रहा होगा लड़की की शादी होने वाली थी कुछ दिनों के बाद और सबको वो बहुत खुश नजर आ रही थी अचानक से खुद को जलाकर सुसाइड करना और कोई तहकीकत ना होना कुछ तो कारण रहा होगा ना ये दोनों केसेस बखलाने वाले हैं मूल तौर पर अजीब झूठे लगते हैं हाँ सर मोहन का अचानक से गायब होना माला का एकदम से सुसाइड सर आप इंस्पेक्टर ओंकार यादव से बात छेड़ेंगे माला सुसाइड केस की कैसे कैसे क्लोज कर दिया शक कर रहे हो मुझ पर राजी नहीं ओंकार मुझे बस इस केस की जानकारी चाहिए काफी सीधा केस था वैसे सोलह की दोपहर को शुक्ला कोठी से फोन आया कुछ नहीं बचा था हड्डियाँ गलने लगी थी मांस जल चुका था ऊपर से माला की सुसाइड नोट थे सब कुछ क्लियर था भोपाल से हैंड राइटिंग एक्सपर्ट मंगवाया राइटिंग मैच करवाई ये है फॉरेंसिक रिपोर्ट माला की ही राइटिंग राजीव आप मुझ पर बिना तहकीकात के केस बंद करने का इल्जाम नहीं लगा सकते माला ने सुसाइटी ही किया था माला अपनी होने वाली शादी से खुश नहीं थी वो खुश नहीं थी क्योंकि उसकी शादी उसके बहन के देवर मुकेश के साथ तय की गई थी वो लड़की बोल नहीं पाई थी लेकिन लड़की खुश नहीं थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहा कर? क्या पोस्टमार्टम करवाते राजीव हड्डिया बचे कुछ मांस का पोस्टमार्टम माला का परिवार विनय लक्ष्मण लक्ष्मण की भाई वीना वो सब माला की बड़ी बहन योगिता की गोद भराई के लिए शॉपिंग पर गए थे माला नहीं गई थी क्योंकि वो सुसाइड करना चाहती ओमकार मेरा सवाल है कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ एक एक बाल बचे हुए अवशेष हड्डी का एक टुकड़ा डीएनए के लिए काफी होता मुझे सुसाइड नोट काफी लगा पोस्टमार्टम की जरूरत बिल्कुल भी नहीं लगी केस क्लोज कर दिया ओपन एंड सट केस है मान लो अगर ये सुसाइड केस नहीं है तो हो सकता है शुक्ला बंधुओं ने खुद अपनी बहन का पहले कत्ल किया फिर उसे जला दिया और अब वो सच्चाई छुपा रहे हैं इसमें तुम इतनी दिलचस्पी को दिखा रहे हो ये सुसाइड का मामला है इस केस में मर्डर का कोई स्कोप ही नहीं माला के भाई विनय और लक्ष्मण माला की हत्या क्यों करेंगे ऑनर किलिंग अरे माला ने कभी मुकेश के लिए नाखुशी जाहिर ही नहीं की तो फिर विनय और लक्ष्मण माला की हत्या क्यों करेंगे भाई साहब वो मुकेश को उठा के लेके गई है कौन सोमानीपुर पुलिस स्टेशन की पुलिस जो मोहन जायसवाल केस में तहकीकत कर रही है तो मुकेश का मोहन जायसवाल से क्या लेने देना है पता नहीं भाई साहब वो माला के सुसाइड केस में अपनी नाक खड़ा रही माला के सुसाइड केस से उनका क्या मतलब है चल क्या रहा है मुझे आइडिया नहीं है लक्ष्मण भैया मैं ऑफिस में था जब वो मुकेश को उठा के ले गए जीतु क्या मुकेश को वाकई ऐसा लगता है की माला ने सुसाइड नहीं किया है तुम भाइयों ने कुछ गलत किया है मुझे नहीं पता भैया मुझे बस इतना पता है कि मुकेश को यकीन नहीं हो रहा है कि माला उसके साथ नाखुश थी और उसने आत्महत्या कर ली उसकी वजह से तो भाई साहब भाई साहब मैंने ओमकर साहब से बात की लेकिन वो अपने हाथ खड़े कर क्या आप भी मेरे दोनों भाइयों पर शक कर रहे हो मुझे ताज्जुब है कि तुम्हें शक क्यों नहीं हो रहा माला तुम्हारे सबसे करीब थी अगर उसे मुकेश से शादी नहीं करनी थी तो तुम्हें तो बता सकती थी और कौन से एंगल से वो सुसाइड करने वाली लगती थी बताओ पुलिस तुझे यहाँ पकड़ के क्यों लाई है क्या छुपा रहा है तू मुझसे कुछ नहीं माँ 
साहूकारों की बहन की आत्महत्या के तेरे पापा से क्या ताल्लुक है मुझे नहीं पता माँ कहीं उस बच्चे माला ने तेरे पापा की वजह से तो आत्महत्या नहीं की मैच की गई माला की तुम्हें लगता है जबरदस्ती लिखवाया गया होगा माला को उसके भाइयों ने मारा मुकेश हम जानते हैं कि तुम्हारी तरफ से प्रेम था एंगेजमेंट हुई माला भी इस एंगेजमेंट से खुश थी सच है ना दो महीने पहले एंगेजमेंट हुई चार महीने बाद शादी थी फिर अचानक ये सुसाइड मोहन जायसवाल को जानते हो जानता तो नहीं सर पर सुने वो गायब है कोई वॉचमैन था गोदाम में मुकेश दिल से बोल क्या माला सुसाइड कर सकती थी नहीं सर बिल्कुल भी नहीं पर अगर मैं गलत हूं तो मुझे कारण जानना है सर उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी फैमिली भी ऐसी कोई पुराने ख्यालों वाली नहीं थी खुलकर बोलने की आजादी थी फिर ऐसा क्यों ये जो सुसाइड बोल रहे हैं उसके चंद घंटों पहले हमने फोन पर बातें की थी रोमांटिक बातें क्या चाहिए सबूत आप कब और कैसे हम पर इतने लट्टू हो गए हमें तो पता ही नहीं चला नेहा माला की बेस्ट फ्रेंड थी मैंने उससे भी पूछा वो भी बिल्कुल शौक हो गई ये बात सुनकर नहीं मुकेश मैं नहीं मान सकती कि अपनी माला सुसाइड कर सकती है नेहा मेरे लिए मेरे लिए सच जानना बहुत जरूरी है प्लीज मुझे बता कोई और था आज तक माला ने ये नहीं कहा कि वो तुमसे ना खुश है और नहीं उसके बर्ताव से ऐसा कुछ लगा मुझे शादी अगर नहीं करनी थी तो रिश्ते को मना कर सकती थी कोई बंदूक लगाकर सर पर नहीं खड़ा था अपनी मर्जी से हाँ की थी अपनी मर्जी से एंगेजमेंट भी की फिर शादी ना करने के लिए सुसाइड कर लिया गड़बड़ तो है सर पर क्यों है कैसे है क्या है ये मैं नहीं जानता हूं सुसाइड नहीं मर्डर सर हंड्रेड परसेंट पर क्यों सर ऑनर के लिए तब तो कोई दूसरा लड़का जरूर ही होगा अभी नहीं तो पहले कभी लेकिन अगर ऐसा होता तो बेस्ट फ्रेंड नेहा मुकेश को जरूर बताती क्योंकि उसने तो बात उठाई भी थी अगर ये मर्डर केस है भी तो इसका मोहन जायसवाल मिशन केस से क्या कनेक्शन बनता मोहन जायसवाल पहरा दे रहा था गश्त लगा रहा था और उसने खिड़की से गोडाउन के कमरे में जरूर कुछ ऐसा देखा होगा और जो उसने देखा वो माला से कनेक्टेड शायद क्योंकि उसके तुरंत बाद उसने अपने बेटे राघव को फोन करके ये कहा कि उसे हैंडल मिल गया शुक्ला बंधु को ब्लैकमेल करने का ब्लैकमेल बिल्कुल शायद मोहन जायसवाल ने कुछ ऐसा देखा होगा जिसे लेकर वो शुक्ला बंधु को ब्लैकमेल कर सकता और गुस्से में विनय और लक्ष्मण ने अपनी बहन माला का कर्ज कर दिया सर थ्योरी में ही सही दो और दो जोड़े और ये मानकर चले की ऐसा ही हुआ तो मोहन ने अमन लाल के गोदाम के कमरे में कुछ ऐसा देखा जिसका कनेक्शन माला से था उसने विनय और लक्ष्मण को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जिसके चलते उन्होंने माला का कत्ल कर दिया फिर मोहन उसका उन्होंने क्या किया उन्होंने सगी बहन को नहीं छोड़ा मोहन को छोड़ेंगे सुसाइड केस फिर से खुला तो वो लोग हमारे पीछे लग जाएंगे विनय माला ने आत्महत्या की है यही सच है जी भाई साहब और यही सच रहना भी चाहिए अगर हम इसी थ्योरी को लेकर आगे बढ़ते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि मोहन जायसवाल ने उस रात कमरे में ऐसा क्या देखा हो ऐसा क्या सीरियस माजरा हो जिसकी वजह से शुक्ला बंधुओं ने अपनी सगी बहन माला शुक्ला का कत्ल कर दिया बॉयफ्रेंड सर हो सकता है मोहन ने उस रात माला को अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ देखा होगा तो जाहिर तौर पर मुकेश नहीं होगा फिर ब्लैकमेल नहीं हो पाता तो हो सकता है माला की जिंदगी में कोई दूसरा जिसका मर्डर हुआ या सुसाइड जिसके साथ वो भागने का प्लान कर रही है एग्जैक्टली कोई ना कोई तो दूसरा था या शायद है और ये जो भी दूसरा है यही इन दोनों केसेस की कड़ी मोहन जायसवाल मौजूद ही नहीं जो ये बता सके कि आखिरकार उसने क्या देखा था माला शुक्ला भी इस दुनिया में नहीं रही जो बोल सकती कि उसने आत्महत्या की है या फिर उसका कत्ल हुआ है अब माला की जिंदगी में ये दूसरा आदमी कौन था जो पुलिस की थ्योरी के अलावा और किसी की जुबान पर नहीं आकाश बोल 
अजय सुना कल शाम को क्या हुआ क्या यार तू ये बता तू है कहाँ पे तू बोल ना क्या हुआ कल शाम यार माला ने सुसाइड कर लिया है क्या हाँ यार उसने खुद को जला लिया ये अजय कुशल पति इन दोनों केसेस की चाबी था माला की मौत और मोहन के गायब होने की सच्चाई जानने के लिए अजय तक पहुंचना जरूरी था क्या कभी इन केसेस की सच्चाई सामने आएगी क्या पुलिस अजय कुशल पति तक पहुंच पाएगी और सबसे अहम सवाल यह कि इन सारे खुलासों को करने के लिए क्या अजय कुशल पति जिंदा भी था या फिर उसे भी ठिकाने लगा दिया गया था कौन था इन केसेस का असली गुनेगार और कौन था असली पीड़ित अक्सर भयंकर किस्म के जुर्म ऐसे दिमागों में पनपते हैं कि जिनके चेहरे देखकर कोई नहीं पहचान पाता है कि यह इंसान अपने स्वार्थ के लिए किस हद तक जा सकता है क्रिमिनल बुद्धि को पहचानना बहुत मुश्किल होता है लेकिन इस केस में इस मास्टरमाइंड का माइंड इस साजिश का मूल सबको समझा जाएगा उसका खुलासा किया जाएगा और मुजरिम बेनकाब होगा कल रात इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं फिर मुलाकात होगी और याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं सतर्क रहें सुरक्षित रहें जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज